귀엽, 이응, 이응. 귀여워. 여기서 홍대 어떻게 가요? 하이포이. 유진스 하이포이요. 오, 허웅은 허웅에게 MVP를 뺏기면 기분이 나쁠 것이다. 오. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저희 집에 오신 걸 환영합니다. 아, 또 집에 오셔서 제가 웰컴 드링크를 준비했습니다. 여기 있습니다. 이거 설명해도 돼요? 그 사람의 몸의 그 수분이 70%를 차지하고 있다고 들었기 때문에 음식만큼 물을 되게 중요시 여깁니다. 다른 물보다 미네랄이 많고 흡수되는 그 시간이 3배가 빠르대요. 저희가 담내를 준비한 건데. 담내요? 아, 감사합니다. 허, 허웅 수상 축하해. 웅, 웅. 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 음, 혼자 여행도 가고요. 동생이랑 이제 같이 골프도 치러 다니고 바쁘게 살고 있습니다. 폴리아를 정말 좋은 데로 잡았거든요. 네, 골프를 치니까 폴리아를 거의 이용을 못 했습니다. 그리고 체감온도 한 50도 정도 되는 곳에서 골프를 치니까 지금 살이 엄청 많이 탄 거예요. 일단 되게 저는 깔끔한 걸 좋아해요. 잠잘 때도 불빛 같은 거 하나 있으면 잘못 자거든요. 그러니까 무조건 안마 커튼으로 하고 이렇게 있잖아요. 온도 내리고 하는 거 거기, 거기에 나오는 조그만 불빛 있죠. 그런 것도 다 테이핑으로 맞고 자요. 이게 <웃음> 팬분들이 다른 걸 입었으면 좋겠다. 목이 다 늘어나가지고 못 보겠다 하시는데 저는 이 옷이 제일 좋거든요. 거의 이것만 100번 넘게 입은 것 같아요. 산지 1년 됐는데 원래 노란기 같은데? 아, 그쵸. 약간 네, 연한, 연한, 연한 노란색. 얘가 또 이게 등이, 등이 또 이쁜데. 보여요? 그럼 이제 저희 옷장으로 가실까요? 가시죠. 운동복은 되게 많이 보여드렸기 때문에 이번에는 사복을 한번 위주로 보여드리려고 준비를 해봤는데 일단 후니가 군대를 가는 바람에 후니 옷을 다 갖고 와서 옷이 되게 많고요. 사실 뭐 후니 거, 뭐제거 이런 게 없고요. 그냥 다 같이 입어요. 요즘 자주 입는 건 이거 티셔츠. <웃음> <웃음> 어 최근에 자주 입었던 거는 이거 이제 팬분들이 선물해 주셨는데 명품이거든요 이거 되게 이뻐서 그 여행 갔을 때도 이거 입고 다녔고요 어 이거 이거 제가 진짜 자주 입는 옷입니다 아 이것도 근데 되게 신기한 게제집 앞에 이게 딱 이렇게 있었어요 네 누가 선물을 주셨는데 누가 선물을 주시는지 모르겠어요 감사합니다 너무 잘 입고 있어요 이거 신상이라고 했는데 저는 준지랑 우영미를 진짜 좋아해요 이런 맨투맨들을 되게 좋아해서 제일 편해서 이런 맨투맨에 이거 뭐 이게 추리닝 바지 같은 거 있죠 이렇게 되게 완전 오버핏으로 되게 편하게 그 여기에 이제 나이키 신발 좀 살짝 멋을 내고 싶다고 하면 이제 버키덱 같은 거 하나 쓰고 버키덱이요? 네 바지도 진짜 많은데 제가 또 제일 좋아하는 바지가 이거거든요 2년 동안 이것만 입었어요 진짜 좋아요 제가 제일 좋아하는 바지 편하고 재질이 약간 좀 부드럽고 좋아요 네, 핏도 되게 좋고 저는 왜 사람들이 이 옷에 대해서 반감을 갖고 있는지 모르겠어요 골지의 패션에 대해서 꿋꿋하게 입고 있습니다 혼이랑 상은 골지 옷이 훨씬 많은데 색깔별로도 진짜 많은데 본가에 그게 있어가지고 네 지금은 제가 좋아하는 옷몇 벌만 이렇게 골지, 골지를 가져왔고요 쇼핑은 주로 어디서 하세요? 무조건 저는 오프라인에서 사요 내가 직접 보지 않는 이상 그게 내 옷에 맞을지도 안 맞을지도 모르고 혹시 무신사에서 구매한 적 있으세요? 이거, 이건 거이것 같아요 아 무신사 맞네 무신사 스탠다드 근데 좀 크더라고요 이게 지금 보시다시피 바지 끌리잖아요 지금 이거 요즘에 끌리는 게 유행이잖아요 그래요? <웃음> 요새 요새 입고 다녀야겠네요 한번 다시 시도 한번 해보겠습니다 무신사 보고 있죠? 최근에 산 거요? 오 신발 이거 네 이쁘죠? 이거는 에르메스에 여기 H 마크 있는 신발인데요. 훈이랑 같이 그냥 들어갔다가 아무 생각 없이 이거 275 사이즈 있어요? 했는데 하나밖에 없다고 하는데 갑자기 그 직원분이 이거는 그냥 보이면 없어진다. 그래서 사셔야 된다. 그래서 어 이득 하고 샀죠. 여기 보시다시피 정말 신기하게도 훈이랑 발 사이즈가 똑같아서 모든 신발을 공유하고 있는데요. 나이키가 되게 많고 여기도 또 있어요. 그날그날 그날 편한 신발, 신고 싶은 신발 찾아서 신는 편이고 음... 이것도 되게 많이 신었어요. 이거 되게 귀엽고 이뻐가지고 겨울에 이거 뭐, 뭐라 고 스웨이드? 골지 아니에요? 골지? 네, 골지라고 하죠? <웃음> 어 이거 제가 이거 
HDX라는 대표님이 생일 선물로 주신 건데 이거 되게 유명한 신발에 이래요 콜라보 한거 나이키랑 되게 이뻐서 많이 신었는데 학교 신고 있어서 지금 너무 다른 것 같아서 이것도 선물 받았는데 진짜 유명한 그거래요 이거 되게 유명한 거라고 하던데 제일 여기 아낀 게 보면 은 진짜 구하기 힘든 농구화예요 농구화 이게 코비라는 제품인데요 프로와스 20만 원 신고 다니거든요 너무 편해서 그래서 팬분들도 되게 선물을 많이 해주시고 저도 이게 기회가 되면 사고 싶은데 지금은 너무 비싸요 이게 이거는 농구하는 분들이 진짜 너무 구하고 싶고 하는 신발인데 되게 이걸 제일 부러워해요 이 신발을 한 시즌에 한 3개, 3, 4개 정도 신는데 정말 신발이 다 달아서 떨어질 때까지 신고 바꾸고 해요 농구화를 패션 아이템으로도 착용하시나요? 아 절대 안 하죠 무조건 코비는 농구장에서만 농구장에서만 신어야지 그 바닥이랑 그런 게 이제 저, 접시력이 좋으니까 그걸 바깥에서 신으면 은 농구장 들어올 때그 접시력이 또안 좋아진다는 농구화는 무조건 농구장에서만 신는 편입니다 보면 은 여기도 이렇게 있고 여기 네 켤레 있고 해서 한열몇 열 켤레 코비 있는 것 같아요 신일 거랑 제 거랑 합쳐서 한 100켤레 정도 있지 않을까요? 바디 향에 되게 제가 예민해서 향수, 바디워시, 바디로션, 샴푸 무조건 하나씩 사고 와요 이게 하나하나씩 이렇게 모으는 그게 되게 뿌듯함이 있더라고요 최애 향수는 무조건 저는 토퍼도 되게 좋아요 이거 다섯, 이거 다섯 개요 맡아보실래요? 어때요? 좋아요 괜찮죠? 아 어, 근데 이거 제가 저만 아는 그건데 보물창고인데 한번 소개해드리도록 하겠습니다 네 여기가 바로 저의 보물창고입니다 또 이거를 가끔씩 와서 보면 은 되게 기분이 좋아서 보물창고인 것 같아요 제가 제일 그래도 잘 쓰는 제품이 어, 페날리곤스 루나라는 바디로션 제품인데 되게 진짜 좋아요 이게 페날리곤스 루나는 사람들이 잘 모르더라고요 근데 이 향이 진짜 너무 좋아서 주변에 있는 형들도 되게 많이 샀어요 이거를. 제 저의 샴푸는 이거 탈모 샴푸인데 캐라스타즈 건데 되게 좋더라고요 제가 탈모가 좀 있어서 이거 추천드릴게요 오 그런 것 같아요 톰포드 바디로션도 잘 쓰고 다녀요 우드양 그거 진짜 많이 쓰고 다녀요 지인분들께 선물도 하시나요? 지인들 생일 때 선물을 하고 여기에 있는 거는 지인들한테 주진 않아요 저만 볼수 있는 공간이어가지고 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 제시되는 상황에 맞게 스타일링을 보여주시면 됩니다 그러면 가라이브로 가볼까요? 가세요 제 저희 이제 출근룩인데요 백팩은 항상 여기 뭐 세면백이랑 이제 들고 다녀야기 때문에 넣고 다니고 가방은 이건 팬분들이 생일 선물로 주시는 건데 되게 공간도 크고 편해서 이거 빼고 다녀요 추리닝 반바지랑 추리닝 맨투맨 같은 거 이제 하나씩 입고 다니고 백팩 이렇게 챙겨 다닙니다 그냥 제일 편한 슬리퍼 하나 신고 다니면서 이렇게 이동하고 있습니다 휴양지 컨셉입니다 휴양지 가면 또 덥잖아요 근데 땀도 잘안 나고 편하게 입고 다닐 수 있는 옷이고 이건 이제 여기다가 옷 같은 거 넣고 다니고 이러고 진짜 다녀요 골지를 입게 된 이유가 오랫동안 입어도 불편함이 없어요 솔직히 말해서 저 이거 우리가 입고 다녔는데 농구 선수들 많이 입었어요 진짜 이거 슬리퍼 아니면 나이키 운동화? 동생이 얼마 전에 산 바지인데 저 제가 가끔씩 입고 있거든요 그게 약간 밴드가 고무줄 밴드라서 되게 편하고 그냥 흰 티에 내돈내산 살짝 그 오버핏 자켓 이렇게 입고 다닙니다 그 모자는요? 가, 가끔씩 못 뿌릴 때 쓰는 모자인데 이렇게 나이키죠 캐주얼한 정장 느낌 베이지 바지에 흰색 티에 베이지 자켓 뭔가 깔끔하면서도 편안하게 고급 레스토랑을 즐길 수 있는 그런 느낌이었고요 또 이게 또 향수가 빠지면 안 되니까 거기 이렇게 해서 탁탁 이렇게 다니면 은 이제 지나가면 사람들이 저 한번 더 쳐다보는 거죠 아, 로드인 테일러라는 브랜드인데 여기 대표님이 이거를 만들어 주셨어요 그리고 원래 벨트를 해야 되는데 여기 옆에 보면 은 이걸로 조이는 게 있어요 그래서 벨트를 굳이 안 매도 되고 이거 슬리퍼요 아 농담 이거 흰색인데 약간 베이지 들어간 신발 있어요 저는 솔직히 스타일링은 각자 개성이 있다고 해서 남을 위해서 입는 것보다 내 자신을 위해서 입, 입으면 뭔가 내 자존감이 더 올라간다고 생각을 해서 그냥 저를 위해서 입는 것 같아요 팩트체크를 해볼 건데 네. 첫 번째 허음은 꼰대다 no. 후배들한테 많이 알려주는 편이고 얘기를 많이 하는 편인데 그걸 후배가 꼰대라고 받아들이면 꼰대인 거죠 그럼 MG세요? 그러니까 당연히 MG죠 <웃음> 또뭘 하려고 해요 기억? 이응? 이응 귀여워 오! 여기서 홍대 어떻게 가요? 에 걸맞는 답은? 택시 타고 와요 홍대 어떻게 가요? 택시 뉴진스 하이포이! 뉴진스 하이포이에요 반? 모 모발이 반 밖에 없다 반장 모임 반대 모임 반대 모집? 뭔데? 말해줘 반말 모드 
아 알죠 반말 하자는 거 그거 예전에 우리 나이 때 그거 있었는데 야자타임 야타 그렇게 말을 했어야죠 앞으로 팩트체크 반모로 해도 될까요? 아 당연하죠 허웅은 집안 서열 5위다 아니야 일단 코코가 첫 번째고 그 다음 어머니 나랑 훈이 그 다음 마지막 아버지 <웃음> 아버지가 예전에는 좀 무서웠는데 요즘은 되게 많이 유해지셔서 마지막 허웅은 의외로 예민 보스다 예민하다 진짜 예민하다 잠자는 거에 되게 예민하고 뭔가 내가 해야겠다는 그게 있으면 무조건 그걸 해야지 잠들 수 있어 내일 미루지 않아 절대 미루지 않아 허웅은 허웅에게 MVP를 뺏기면 기분이 나쁠 것이다 어... 훈이한테 뺏기는 게 나는 낫다고 생각을 해 다른 선수한테 뺏기면 그게 더 기분 나쁠 것 같은데 당연히 뺏기기 싫겠지만 그나마 낫다 요즘 허웅 선수의 최대 관심사는 무엇인가요? 농구, 골프, 코코 제외? 재활 발목이 빨리 나아서 안 아픈 상태로 시합을 치렀으면 좋겠다 까눙, 더붕, 바부, 생머리용 최 헤어스타일은 어떤가요? 나의 최 헤어스타일은 생머리용 내가 가만히 있어도 엄청 곱슬이 심해서 가만히 있으면 계속 말리는 편인데 생머리인 사람이 부럽기도 하고 모발이 많은 사람이 부럽습니다 선수님 스스로 생각하기에 농구 외적으로 최근 몇 년간 가장 스텝업한 분야는 무엇인가요? 유튜브 브이로그 진짜 처음엔 되게 어색하고 힘들었는데 지금은 이제 또 상황에 맞게 또 센스 있게 좀한것 같아서 좀 늘었다 이 정도? 해보지 않았지만 욕심나는 스타일은 되게 뭔가 힙하게 한번 입어보고 싶다 딱 청바지 막 이렇게 맨투맨 탁 입, 입, 입고 모자 이렇게 탁 쓰고 다니고 싶다 카고바지아 카고 말고 와 엄청 와이드 팬츠에 이렇게 입고 다니는 위아래로 오버 형웅 선수가 생각하는 같은 팀에서 가장 옷을 잘 입는 선수는 누구인가요? 전주 KCC에서요? 와 그러면 정창영 선수라고 저희 팀 주장이 있는데 창영이 형옷 되게 잘 입는 것 같아요 택배가 무신사 택배가 진짜 많이 와요 다음에 출연할 선수 추천해주세요 저희 팀 선수 다 단체로 해야죠 다 같이 딱 체육관에 모여가지고 무신사 옷 탁탁탁 한 다음에 얼마나 좋아요 대답이 없으세요? 알겠습니다 처음 아마 저의 옷장을 공개하는 것 같아요 그래서 팬분들께서 좋아해 주셨으면 좋겠고 앞으로도 옷에 더 많은 관심을 <웃음> 가지고 살아보겠습니다 어쨌든 선수로서 멋있게 입고 다니는 것도 중요하다고 저는 생각을 해요 그래서 어떤 팀의 감독님은 경기장 갈때야 멋있게 꾸미고 가 이렇게 말씀하시는 분들도 많으세요 그만큼 예전과 다르게 시대가 많이 바뀌었다고 생각을 하기 때문에 패션도 중요하다고 생각을 하고 내가 은퇴를 만약에 했을 때제 자신한테 박수를 쳐주는 그런 선수가 되고 싶어요 아 그래요? 저 이거 시계 롤렉스 백화점에서 롤렉스 시계를 진짜 못 구한대요 근데 제가 약간 가지고 싶으면 무조건 가져야 되는 성격이 있어서 줄 서서 기다려가지고 아침에 기다려서 산게 이거예요 이거 하나 있는 거예요 다섯 번을 갔는데 다섯 번을 못 샀어요 거기 쓰시는 분이 이거 다음 고객이 바로 사실 것 같은, 같은데요? 하는 순간 사야겠다 귀가 살짝 얇은 편이세요? <웃음> 얇은 편입니다 